அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு வாழைப்பழத்தை வச்சு சூப்பரான ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்யலாம் வீட்டில் எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி எங்களோட இந்த சேனல் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதோட பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதனால நாங்கள் எப்போ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் உடனே எங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் எங்களோட எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஈஸியான டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்நாக்ஸ் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு இட்லி பாத்திரத்தை மேல் தட்டு மட்டும் வச்சு நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் அடியில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் ஒரு அஞ்சு வாழைப்பழத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் தண்ணி வந்து நம்ம எப்போவுமே இட்லி வேக வைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வைப்போமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி வச்சு நீங்கள் அதிகமாக செய்கிற மாதிரி இருந்தால் ரெண்டு தட்டிலையும் வாழைப்பழங்களை வச்சுக்கலாம் அஞ்சு அஞ்சு வாழைப்பழம் இல்லை ஒரு பத்து வாழைப்பழம் போல் உங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து நான் மேல் தட்டு மட்டும்தான் வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சு வாழைப்பழம் மட்டும் வேக வைக்கிறேன் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு இதை ஒரு ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் எப்பவும் போல தான் நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் எவ்வளோ தண்ணி வைப்போமோ அந்த அளவுக்கு வச்சா போதும் அதிகமாக தேவையில்லை இப்போ இதை மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் எப்படி நல்லா சூப்பராக வெந்து வந்துருக்குன்னு இது எல்லாத்தையும் ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஆறின பிறகு நம்ம இந்த தோல் எல்லாம் எடுத்துட்டு வெறும் பழங்களை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து கோதுமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழு கோதுமை ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கோம் நீங்கள் இந்த இடத்துல கோதுமைக்கு பதில் அரிசியையும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த கோதுமையை ஒரு தட்டில் போட்டு நம்ம நல்லா இது நல்லா படப்படனு பொறிஞ்சு நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் அந்த அளவுக்கு இதை நம்ம வறுத்துக்க போகிறோம் நீங்கள் வந்து கோதுமைக்கு பதில் வெறுமனா நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற அரிசியோ இல்லை சிகப்பரிசியோ அந்த மாதிரி எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு வீட்டில் எது ஈஸியாக இருக்கும் அதை எடுத்து உடனே செஞ்சுக்கலாம் கோதுமை அதெல்லாம் செய்யணும்னு அப்படின்னு இல்லை இப்போ இந்த கோதுமை பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக வெடிக்க ஆரம்பிக்குது ஆனாலுமே இது நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் அப்போ தான் நமக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஒன்று பாதியாக பொறிஞ்சால் நமக்கு வெந்து வேகாத மாதிரி இருக்கும் அதனால் எல்லாமே நம்ம வந்து நல்லா பொறிய வச்சு அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இது நல்லா வறுபட்டுருச்சு இந்த மாதிரி நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரணும் அரிசி வறுத்தாலுமே நல்ல ஃபுல்லாக நல்ல பொறி பொறியாக அரிஞ்சு அரிசி வந்து பொறிஞ்சு வர அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கணும் இப்போ இது நல்லா வறுபட்டுருச்சு இதை ஒரு தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை ஆறிச்சு ஆறின பிறகு இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்ல பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்ல ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வாழைப்பழத்தை நம்ம வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா ஆறிடுச்சு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க கோதுமை மாவு பவுடரை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு நான் சேர்க்குறேன் ஒரு சின்ன சைஸ் கப்பில் நம்ம வந்து அந்த பவுடர் அரைச்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எப்போ வேணாலும் அதை எடுத்து இந்த மாதிரி உடனே ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுக்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் நான் அதிலேருந்து கொஞ்சமாக மட்டும் மாவு எடுத்து இதில் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கப் அளவுக்கு மாவு சேர்த்தாச்சு இதில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு இனிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி வெள்ளம் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது வந்து வெள்ள வெள்ளம் இதில் வந்து இந்த கல் தூசி அந்த மாதிரி இருக்காது அதனால் நான் அப்படியே சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு வெள்ளம் வேணாலும் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் விருப்பப்படி இல்லைன்னா பனங்கற்கண்டு நாட்டு சர்க்கரை எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் ரெகுலராக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கையில் மேஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மேஷ் பண்ண மாதிரி சேர்த்து இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்ம இதுக்கப்புறம் வேக வைக்க தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம கோதுமையே நல்லா வறுத்துட்டோம் அது இதோட சேர்ந்து நல்லா அந்த ஈரப்பதம் சேர்ந்த உடனே கோதுமையும் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் இதுக்கப்புறம் இதை வேக வைக்க தேவையில்லை அரிசியில் செஞ்சாலும் இதே மெத்தட் தான் நீங்கள் அந்த பவுடர் அப்படியே வச்சு எப்பெல்லாம் வேணுமோ அப்போ ஒரு கப் கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த மாதிரி வாழைப்பழத்தை வேக வச்சு வெள்ளம் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பவுடர் கூட தேங்காய் வந்து துருவல் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை சின்ன சின்ன உருண்டையாவோ இல்லை தட்டையாவோ இல்லை கட்லெட் மாதிரியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் ஷேப் செஞ்சுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இல்லை வீட்டில் பெரியவங்களுக்கு
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பொரி நல்ல முறுமுறுன்னு இருக்குது அதை எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது ரெடி ஆகிடுச்சு இருந்தாலும் இதை இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பொரியில் இப்படி போட்டு ஒரு அமுக்க அமுக்கி வச்சுக்கலாம் எதுக்குன்னா இதை சாப்பிடும்போது மேலே மொறுமொறுப்பாகவும் உள்ளுக்குள்ளே சாஃப்டாகவும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் மற்றபடி இதை அப்படியே சாப்பிடலாம் தேங்காய் துருவல் இருந்தால் அது கொஞ்சம் இது மேலே இந்த மாதிரி தேங்காய் துருவலில் டிப் பண்ணி அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம் இது வந்து சும்மா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதனால தான் மற்றபடி நீங்கள் அப்படியேவும் இதை கொடுக்கலாம் தேங்காய் துருவலோ இல்லை ஒரு வேர்க்கடலை பவுடர் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று மேலே போட்டு கொடுத்தோம்னா சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களோட இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் இதே போல் இன்னும் பல வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக இருங்க இந்த வீடியோவை பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்